हेलो एवरीवन माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्व जोग्राफी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूरे एमसीक्यू कवर कर दिए हैं हर टाइप के एमसीक्यू कवर कर दिए हैं इस वीडियो के बाद कोई भी और सोर्स में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा तो इन शॉर्ट बोलूँ तो यार फंसना पक्का है अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया और उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं आपका एक मार्क भी नहीं कर सकता सब कुछ हम करने वाले हैं तो वीडियो में सीधा चालू करते हैं लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत शानदार चीज बताना है भाई ये सीरीज की आखिरी वीडियो इसके बाद हमारी जोग्राफी क्लास ट्वेल्थ की एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट हो रही है सो जो आपको वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया है अब मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको इसके कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा ज्योग्राफी का तो वो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर करिएगा हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है तो भाई मैं बहुत एक्साइटेड हुआ इस वीडियो को लेकर आखिरी वीडियो हमारी इस सीरीज की तो सीधा चालू करते हैं ये जो चैप्टर है हमारा थोड़ा सा इसमें डेटा ज्यादा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा चैप्टर है सो हमारा पहला क्वेश्चन आता है डैश इज पॉसिबली टू पोज द ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इंक्रीज डिमांड कपल विद श्रिंकिंग सप्लाईज ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन एंड पॉल्यूशन सो इसका जो हमारा एमसीक्यू का आंसर आता है वो है वाटर स्केसिटी बहुत सारे लोग बोलते भाई आप चार ऑप्शन क्यों नहीं देते तो देखिए उससे ना वीडियो का ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हम उनमें चार ऑप्शन नहीं देते हैं कि जिनमें जरूरत नहीं है आपको आंसर बन जाएगा अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया वीडियो ड्यूरेशन भी कम हो जाता है और आपको एक चैलेंज भी मिल जाता है कि बिना ऑप्शन के मुझे आंसर करना है और अगर आप किसी क्वेश्चन का बिना ऑप्शन के आंसर कर पा रहे हैं मतलब बोर्ड में आपके मार्क्स नहीं कर सकते यही एक रीजन है कि हम ऑप्शन क्यों नहीं डालते हैं अगर हम एमसीक्यू की बात करते हैं ऑप्शन न डालने का यही रीजन आता है इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है वाटर इज अ डैश रिसोर्स विद अबंडेंट सप्लाईज ऑन द ग्लोब तो भाई वाटर हमारा एक साइक्लिक रिसोर्स है लेकिन यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कई बार हो सकता है साइक्लिक ऑप्शन ही ना आपको दिया हो तो जब साइक्लिक ऑप्शन नहीं है ना तो आपको ए बायोटेक पर टिक करना पड़ेगा दूसरा ऑप्शन आपका ए बायोटेक सही हो सकता है पहला साइक्लिक होगा लेकिन याद रखिएगा फिर ट्रिकी कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं फिर इसके क्वेश्चन नंबर थ्री अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी ऑफ द अर्थ सर्फेस क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना है सेवेंटी इस covered with it but fresh water constitutes only about dash percent of the total water to so, total water mein se agar hum baat karte hain fresh water ki to wo kitna hai matra 3% iske baad india accounts for about dash percent of the world's surface area 4% of the world's water resources and about 16% of the world's population to so, 4% ek answer mil gaya 16% dusra answer mil gaya lekin surface area ka bhi hame nahi mila hai to so, surface area ka hai 2.45% yaad rakhiyega ab ye niche kya aa gaya bhai ये आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है आपके रिवीजन के लिए जो भी मैंने चीज बोल्ड करी है आपको पॉज करके पढ़ना है मैं समझाऊंगा नहीं बहुत इजी है ये ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमारी आ जाती हैं बहुत मुश्किल ऐसा है कि बार बार आपको डिजिट वाले क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे कि इस चीज का क्यूबिक मीटर बता किलोमीटर बता दो उस चीज का क्यूबिक किलोमीटर बता दो लेकिन फिर भी कुछ चीजों का हमें पता होना चाहिए तो जितनी भी चीजें मैंने डाली है इनको एक बार देख जरूर लीजिएगा फिर द टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स इन द कंट्रीज ओनली डैश क्यूबिक किलोमीटर अब जैसे ये क्यूबिक किलोमीटर वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसका आंसर है 1122 ये मैं लेटेस्ट 2021-22 बुक से बना रहा हूं अगर आप पहले की बुक से देख रहे हैं तो शायद आपके में थोड़ा सा चेंज हो सकता है इसके बाद देर आर फोर मेजर सोर्सेस ऑफ सरफेस वाटर दीज आर तो भाई फोर मेजर सोर्सेस कौन से रिवर्स डैश पॉन्ट्स एंड टैंक्स तो भाई एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया है इसका हमारा आंसर है लेक्स याद रखिएगा चारों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है फिर इसके बाद दे आर आर अबाउट डैश रिवर्स इन इंडिया एंड देर ट्रिब्यूटरीज लॉन्गर देन 1.6 किलोमीटर ईच तो भाई कितने रिवर्स हैं अबाउट तो हमारे टोटल अबाउट टेन रिवर्स इसका नीचे फिर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप देख लीजिएगा फिर वाटर फ्लो इन अ रिवर डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए साइज ऑफ इट्स स्केचमेंट एरिया और रिवर बेसिन ऑप्शन बी रेनफॉल विद इन इट्स स्केचमेंट एरिया सी ए बोथ ए एंड बी फिर एन नन ऑफ तो इसका हमारा आंसर है मुझे नहीं पता आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसके बाद वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल कर दीजिएगा बहुत मेहनत करके हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं इसके बाद द टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस इन द कंट्री आर अबाउट डैश क्यूबिक किलोमीटर अब आप बोल रहे हो भैया बार बार क्या ये क्यूबिक किलोमीटर आ रहा है तो कहीं आपको याद करना पड़ेगा एक मात्र ऐसा चैप्टर है जहां पर थोड़ा डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका आंसर है फोर एक नोट्स वाली कॉपी में आप लिख सकते हैं तो डिस्कॉट ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स है अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट बॉक्स मैंने आपके लिए डाला है इसको अच्छे समझिएगा द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन तो यहां पर मैंने बताया है अलग अलग स्टेट्स के बारे में वेरी हाई
मॉडरेट रेट तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए वेरी हाई वाला स्मॉल प्रपोर्शन वाला और मॉडरेट रेट वाला कि भाई कौन सी स्टेट में क्या चीज हमें देखने को मिल जाती है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसके बाद भाई फिर एक और आता है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के नाम आपको पता होना चाहिए सैंपल रिवर में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है तो याद रखिएगा भागरा नंगल हीरा को दामोदर वैली नागार्जुन सागर इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा ये कुछ नाम है जो आपको पता होना चाहिए फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डैश अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द सर्फेस एंड ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इट अकाउंट्स फॉर एट्टी ऑफ द सर्फेस वाटर एंड नाइनटी ऑफ द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन तो भाई हम किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एग्री कल्चर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फिर बाकी नीचे आपके रिवीजन के लिए दिया है फिर एन एग्रीकल्चर वाटर मेनली यूज फॉर तो भाई वाटर तो हम मेनली किस चीज के लिए यूज करते हैं तो एग्रीकल्चर में वाटर हमारा मेनली इरिगेशन के लिए यूज होता है हम नाइन्थ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये क्वेश्चन भी सैंपल पेपर में देखने को मिल चुका है इसके बाद द हाई गिल्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप नीड रेगुलर मॉइस्चर सप्लाई दिस इज वाई डेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द कंट्री इज लार्जली बीन सक्सेसफुल इन पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पोलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स दोनों में ये क्वेश्चन है हमारा इसका आंसर है ग्रीन रेवोल्यूशन फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर आंसर मैंने इसी में डाल दिया बोल्ट में याद रखिएगा वाटर गेट्स पल्यूटेड बाय फॉरेन मैटर सच एस तो याद रखिएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम केमिकल्स इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट ये आपको कई बार ऑप्शन आ जाते हैं कि सही बताइए और गलत बताइए तो ये आपसे बनना चाहिए फिर द डैश एंड द यमुना आर द टू हाईली पल्यूटेड रिवर्स इन द कंट्री तो इसका हमारा आंसर आता है गंगा एंड यमुना जो वहां पर दिया हुआ है फिर इन प्लेन्स डैश वाटर इज यूज इंटेंसिवली फॉर इरीगेशन ड्रिंकिंग डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस तो कौन से वाटर की बात कर रहे हैं भाई हम रिवर वाटर की बात कर रहे हैं याद रखिएगा क्वेश्चन आता है कि रिवर वाटर का क्या यूज हमें देखने को मिल जाता है इंडिया में मेनली पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए इरीगेशन ड्रिंकिंग डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस मेनली आपको पता होना चाहिए फिर The dash in collaboration with state pollution control board. ये क्वेश्चन मैंने मेरे लिए डाला कि आपको दो नाम पता चल जाए तो एक तो डैश वाला हो गया और ये एक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज बीन मॉनिटरिंग वॉटर क्वालिटी ऑफ नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज एट फाइव जीरो सेवन स्टेशन एक तो ये हो गया दूसरा हमारा क्या है भाई सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सी पी सी बी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है डैश रिवर इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द कंट्री बिटवीन दिल्ली एंड इतावा तो आपको भाई ये पता होना चाहिए अभी हमने पहले भी इस करें बात करी हम यमुना रिवर की बात कर रहे हैं अब ये नीचे जो मैंने डाला है बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हमारे दूसरे पॉल्यूटेड रिवर्स के बारे में बात करी गई है कई बार मैचिंग में आ जाता है कि ये रिवर कहां तक है तो वो आपको इस चीज से मालूम चल जाएगा तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा रिवर और उनकी लोकेशन के बारे में यहां बताया गया है इसके बाद वॉटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ डेस्ट तो भाई कब का एक्ट है वो अभी हम आगे देख रहे होंगे फिर दूसरा एक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 याद रखिएगा हैव नॉट बीन इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली तो भाई अगर हम वाटर एक्ट की बात करते हैं हमारे तो ये हमारा है 1974 का याद रखिएगा इसके बाद द वॉटर सेस एक्ट फिर से भाई हम ईयर की बात करें ईयर डेटा थोड़ा ज्यादा है मैन टू रिड्यूस पॉल्यूशन हैज ऑल्सो मेड मार्जिनल इम्पैक्ट तो भाई ये कब का है ये वाला हमारा है नाइनटीन का ये भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा फिर अनदर वे थ्रो विच वी कैन इंप्रूव फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी इज बाय डैश एंड रीयूज तो एक तो रीयूज हो गया और दूसरा हमारा हो जाएगा रिसाइकल फिर इसके बाद देयर इज इनॉर्मस स्कोप फॉर रिप्लेनिशिंग वाटर थ्रो रिसाइकलिंग रीयूज बोथ ए एंड बी नन ऑफ द अब तो इसका हमारा आंसर है रिसाइकलिंग याद रखिएगा इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर आता है डैश बेसिकली रिफर्स टू एफिशियंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सर्फेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज तो कुछ डेफिनेशन भी पता होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं भाई हम वाटर शेड मैनेजमेंट की मैनेजमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं उसके बारे में नीचे और चीज दी गई आप पढ़ सकते हैं अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डैश is a watershed development project sponsored by the central government which aims at enabling the rural population to conserve water for drinking irrigation fisheries and afforestation the project is been executed by gram panchayat with people's participation ye question to bahut important hai aapko is cheez ka naam pata hona chahiye to kaun se project ki hum baat kar rahe hain haryali project ki hum baat kar rahe hain question ko fir se acche se dekh liye question ki koi bhi line uth ke aa sakte ho puch liya jayega kaun se project ki baat kar rahe hain to haryali project ki hum baat kर रहे हैं फिर एक और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलता है पर हम दो उनकी बात कर रहे हैं डैश प्रोग्राम फिर एंड डैश हैव टेकन एस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सच एस परकोलेशन टैंक्स डग आउट पॉन्ट्स चेक डैम्स एक्सेट्रा थ्रो पीपल्स पार्टिसिपेशन तो दोनों का आंसर देख लेते हैं एक आंध्र प्रदेश की बात कर
डैश हैज मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स इन द हाउसेस कंपलसरी तो भाई किन ने ये कंपलसरी कर दिया हमारी ये तमिलनाडु ने कंपलसरी कर दिया ऐसे क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा आते हैं क्योंकि ये आपसे सीधे सीधे जीके की एक प्रकार से बात कर रहे होते हैं कि भाई हमें पता तो होना चाहिए ना कि कौन सी जगह पर ये चीज कंपलसरी हो चुकी है उसके बाद डैश इज अ मैथड टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस यूसेस तो कौन से मैथड की बात कर रहे हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हम यहां पर बात कर रहे हैं फिर इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल यूजर्स हाउस होल्ड एंड कम्युनिटीज डैश ऑफ वाटर ऑप्शन ए प्राइजिंग availability, usage, none of the above. तो इसका आंसर है हमारा ए प्राइसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाता है फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ अ कंट्री आर डेफिशियंट इन रेनफॉल एंड ड्रॉट प्रोन ए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बी डेक्कन प्लेट्यू सी गेंजिटिक प्लेस डी ब्रह्मपुत्रा वैली तो भाई इसका हमारा आंसर है डेक्कन प्लेट्यू याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये फिर डैश रिफर्स टू प्योरिटी ऑफ वाटर और वाटर विदाउट अनवॉन्टेड फॉरिन सब्सटेंसेस तो हम वाटर क्वालिटी को ये पूरा बोलते हैं जो हमने क्वेश्चन में देखा राइट right? फिर इसके बाद हमारा भाई मैचिंग आ जाता है जैसा कि मैंने कहा था रिवर्स के नाम दिए हुए हैं और फिर बताया गया पॉल्यूटेड प्लेस के बारे में यहां बताया गया है तो यमुना हो गया काली हो गया गोमती हो गया यहां दिया हुआ है तो ये आपको मैचिंग करनी पड़ेगी हमने पहले ही आपको ये पढ़ा दिया है सीधा आपको इसका आंसर बता देते हैं तो आंसर हमारा ए वाला इसका है वन का सिक्स सेकेंड का फाइव थर्ड का फोर्थ फोर्थ का थ्री फिफ्थ का टू और सिक्स का वन ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री द पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर इज ट्विंडलिंग डे बाई डे ड्यू टू द डैश भाई हम सबको पता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इसलिए हमें ये चीज देखने को मिल रही है फिर द एरिया फ्रॉम विच रेनफॉल फ्लोज इनटू अ रिवर लेक और रिजर्वियर इज कॉल्ड डैश एरिया इसको हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया याद रखिएगा इसके बाद व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन राजस्थान कुंड टंका नलका बोथ ए एंड बी तो भाई इसका आंसर है बोथ ए एंड बी इसके बाद फिर अब असरसन रीजन की बारी जाती है इतने ही हमारे एमसीक्यू थे छोटा सा चैप्टर है पूरे कवर करवा दिया आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है असरसन रीजन देखते हैं फिर केस स्टडी देखते हैं पहला असरसन आता है वाटर इज अ साइकिल रिसोर्स विद अबंडेंट सप्लाईज ऑन द ग्लोब एकदम सही द एवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम ये भी एकदम सही है तो भाई दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन इन दोनों में देख लिए कोई भी जम नहीं रहा है ये एक अलग स्टेटमेंट हो रही है ये एक अलग स्टेटमेंट हो रही है तो दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 असरशन एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन रीजन दिया हुआ है इट अकाउंट्स फॉर 89% ऑफ द सरफेस वाटर एंड 92% ऑफ द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन तो भाई हमारे दोनों एकदम सही है और एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही है फिर द डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर्स लीड्स टू वाटर पोल्यूशन एकदम सही है द गंगा एंड द यमुना आर द टू लीस्ट पोल्यूटेड रिवर्स अभी हमने देखा कि मोस्ट पोल्यूटेड में आते हैं तो भाई ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स फिर इसके बाद आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर for various uses it is a low cost eco friendly technique for preserving every drop of water by guiding the rain water to bore well pits and wells to so, dono sahi hai explanation bhi ekdam sahi hai ab iske pehle hum ab case study mein jaye aapko kuch boxes ke bare mein batana chahunga bhai ye wala box aapko pura padhna padega important hai dekhiye inse zyada tar case study wale question nahi aate hain lekin kai bar 20 se mcq bhi bana diye jate hain to inse 20 se mcq aise jab tak aapse nahi banenge jab tak ye pure boxes aapko nahi pata hai to ek bar ye box bhi aapko pura padhna hai उसके जो दूसरा वाला जो हमारा आता है हाइलाइट्स ऑफ इंडिया नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 ये भी आपको अच्छे से देखना है इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने पढ़ के देख लिया बहुत इजी से आप एक बार में इनको समझ जाएंगे इसके जो थर्ड बॉक्स आता है उसका मैं केस स्टडी आपके लिए लेकर आ गया हूं जिसमें आपको सब चीजें क्लियर हो जाए तो जो हमारा जय क्रांति अभियान वाला है आप इसको पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड फिर देखिए केस स्टडी हमारे सामने आता है एक ही लेकर आया हूं क्योंकि बाकी सब कुछ मैंने कवर कर दिया है तो पहला क्वेश्चन देखें उससे आपको बता देता हूं कि अगर आप उस केस को पढ़ लेंगे अभी आप वीडियो को पीछा के पढ़ लीजिए आपको एकदम ये इजी लगने वाला है पहला क्वेश्चन प्रेजेंट डे वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग एक्यूट वाटर पॉजिटिव ड्यू टू तो भाई देखिए हम वापस उसमें चलते हैं यहां आपको देखने को मिल जाएगा आंसर क्लाइमेट चेंज तो वही हमारा आंसर आता है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मॉडल कमांड एरिया इन इंडिया तो ये पूरे आप देख लेंगे आपको अपने आप मालूम चल जाएगा ये आपका इसका आंसर आ रहा है फिर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जय क्रांति अभियान इज अचीव थ्रो मिक्सिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी विथ ट्रेडिशनल नॉलेज ये भी उसमें पूरा दिया हुआ है द मेन एम ऑफ द जय क्रांति अभियान इज टू इंश्योर वाटर सिक्योरिटी थ्रू पर कैपिटेबिलिटी ऑफ वाटर ये भी उसमें पूरा दिया हुआ है उसको आप पढ़ लेंगे सारे आंसर आपको
बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ह्यूमैनिटीज की ऐसी सीरीज पहले कभी नहीं आई है इसमें हमने आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाकर आपको दिए हैं जो फंसना पक्का है क्योंकि सब कुछ कवर करवाया है तो बिल्कुल सीरीज को अच्छे से देखिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हम सबको टॉपर बनवाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा बाकी ये आप पूरी सीरीज देख सकते हैं ह्यूमैनिटीज की हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी जोग्राफी सब हमारे चैनल पर आ गया साइकोलॉजी भी आ गया है तो बिल्कुल उनको आप देख सकते हैं बाकी मैं तो मिलता रहूँगा बहुत सारी वीडियोज में तब तक साइनिंग ऑफ गुरु तैंग बाय